அன்பான மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழரசனின் வணக்கங்கள் கோடி இன்று நம்ம பார்க்க இருக்கக்கூடிய சாப்டர் வந்து செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நைன்த்து சாப்டர் அதில் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி பேண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி லெவல் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டத்தை எடுத்துக்கலாம் அந்த ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் சிலிக்கன் ஆட்டத்தை எடுத்துருக்கிறோம் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் நமக்கு என்னன்னு சொன்னால் அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர்டீன் அதனுடைய எல எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூஷன் எவ்வளோன்னு சொன்னால் டூ எயிட் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு கேஷலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இதை நம்ம எனர்ஜி லெவல் டயக்ராமாக வரைய போகிறோம் இந்த இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் எனர்ஜி இருக்கும் அதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேஷியல் எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்கிறோம் இது எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் ஆக்சுவலாக நம்ம போஸ் தேரி கொடுக்கும்பொழுது எனர்ஜி லெவல் கேஷியலில் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு மைனஸில் வரும் வேல்யூ மேலே போக போக எனர்ஜி மைனஸ் வேல்யூ குறைஞ்சிட்டே போகும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டனோட எனர்ஜி ஜீரோ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்தா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் சும்மா ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வகை மட்டும்தான் அப்போ கேஷியலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி வந்து டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேம் எனர்ஜி டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது அதனால் ஒரே எனர்ஜி லெவலில் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எயிட் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா எல்ஷல் எலக்ட்ரான் அது எல்லாமே இந்த எனர்ஜி லெவலில் எயிட் அது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் எயிட் இருக்கிறதுனால சேம் எனர்ஜி லெவல் ஆக்குபை பண்ணிருக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் எம்ஷல் எலக்ட்ரான் ஆக்குபை த எம்ஷல் எனர்ஜி லெவல் அதுக்கு சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பர்மிசபிள் எனர்ஜி லெவல் வந்து செவன்டீன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அது என் அது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட் அதில் ஒரு எலக்ட்ரானும் கிடையாது இப்போ ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேஷியல் எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் எனர்ஜி இருக்கும் அப்போ இதில் சுற்றி வரக்கூடிய ரிவால்வ் ஆகக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்ஷியல் எலக்ட்ரான் எல்லாத்துக்கும் சேம் எனர்ஜி இருக்கும் நமக்கு ஓகே ஐசோலேட்டட் ஆட்டத்தை பொறுத்தளவு இப்போ நம்ம இன் கேஸ் நம்ம வந்து இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு சாலிடு எடுத்துக்கிறோம் அந்த சாலிடில் நமக்கு டூ ஆர் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் நான் அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது ரெண்டு ஆட்டத்தை நைபரிங் ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதில் சுற்றி வரக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த ஆட்டமும் இதில் சுற்றி வரக்கூடிய இந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானும் ஒன்றோட ஒன்று அந்த ஆர்பிட்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஓவர் லேப் ஆகிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகிருக்கு அப்போது இந்த ஆட்டத்தினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதில் இருக்கும் இதனுடைய எலக்ட்ரானுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இதில் இருக்கும் நமக்கு அப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதில் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய எனர்ஜி வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த கேஷியல் எலக்ட்ரான் வந்து டென் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுன்னு சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்க சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுடைய எனர்ஜி நமக்கு டென் பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டாவது எனர்ஜி லெவல் அந்த கேஷ் செல்ல ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது ஒரு ஆட்டத்தினுடைய எனர்ஜி இதுலேயும் அடுத்த ஆட்டத்தினுடைய எனர்ஜி அடுத்த அதே கேஷியலில் இன்னொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் ஆக்குவை பண்ணுது ஒன்று டென்னு வச்சுப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்காக அடுத்து டென் அடுத்த இதே மாதிரி நமக்கு இந்த இடத்துல ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபோர்டீன் இது வந்து நமக்கு நமக்கு சிக்ஸ்டீன் எடுத்துக்கிட்டால் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலும் ரெண்டு ரெண்டாக பிரியுது இப்போ இதுவே அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு மூணு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த மாதிரி மூணு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கும் போது அப்போ இந்த இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆட்டத்தினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸு இன்னொரு ஆட்டத்தில் இருக்கும் அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் சுற்றி வரக்கூடிய அல்ல ஆர்பிட்டில் சுற்றி வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் சரி இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் மூணு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மூணு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த எனர்ஜி லெவல் மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது இந்த இடத்துல கேஷியல் வந்து மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது எல்ஷியல் வந்து மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது எம்ஷியல் மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆகுது அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஆட்டத்தினுடைய கேஷியல் எலக்ட்ரான் இதை ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு செகண்ட் ஆட்டத்தினுடைய கேஷியல் எலக்ட்ரான் ரெண்டாவது தேர்டு கேஷியல் எலக்ட்ரான் இதை மூணாவது இதை லெவலை நமக்கு ஆக்குவை பண்ணியிருக்கு அப்படி சொன்னால் இந்த பண்டில் ஆஃப் எனர்ஜி லெவலை நம்ம எனர்ஜி பேண்ட் அப்படி சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆல் த கேஷியல்
இப்போ இதுவே நம்ம நம்ம ஜெர்மனியத்தை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இதில் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து தேர்ட்டி டூ அதனுடைய எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து டூ எயிட் எயிட்டீன் ஃபோர் அப்போ இது மூணு எனர்ஜி லெவல் வந்து நமக்கு ஃபில் ஆகிருக்கு மூணு எனர்ஜி லெவல் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு ஃபோர்த் லெவல் தான் ஃபில் ஆகாமல் இருக்குது நமக்கு ஸோ அப்போ அது கேஷியல் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி பேண்ட் எல்ஷியல் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த செகண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் எம்ஷியல் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த தேர்ட் எனர்ஜி பேண்ட் நெக்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த வேலன்ஸ் பேண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்மிசிபிள் எனர்ஜி பேண்ட் இஸ் கால்டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லியாச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு ரெண்டு எனர்ஜி பேண்டு தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா வேலன்ஸ் பேண்ட் கண்டக்ஷன் பேண்டு ஆல் தி வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டியூட் த வேலன்ஸ் பேண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்மிசிபிள் எனர்ஜி பேண்ட் இஸ் கால்டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ இந்த இதில் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் எது ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் இந்த வேலன்ஸ் பேண்டினுடைய பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி கேப்புக்கு பேர் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னது ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் நம்ம புக்கில் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க இதை வச்சு நம்ம எப்படி கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ இதில் நமக்கு ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னாக்க இந்த வேலன்ஸ் பேண்டோடைய மேக்சிமம் எனர்ஜிக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டோடைய மினிமம் எனர்ஜியும் நம்ம ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சா அந்த எனர்ஜி இன்ட்ரவல் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் அந்த டிஃப் அந்த அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ரெண்டுக்கும் இடையில் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு ஆட்டத்தை கன்சிடர் பண்ணும்பொழுது இந்த இன்னர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் வந்து டைட்லி பவுண்டட் அது வந்து நம்ம வெளியில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் வெளியில் போக போக அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வர விட அந்த எலக்ட்ரான் வந்து லூஸ்லி பவுண்டட் வித் இது ஆட்டம் அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஈஸியாக வெளியில் கொண்டு வர முடியும் ஓகே நம்ம இங்கே நம்ம பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் க்ளோஸ் டு த நியூக்ளியஸ் ரெக்வர் ய லாட் ஆஃப் எனர்ஜி டு பி எக்ஸைட்டட் அப்போது இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை நம்ம வெளியில் கொண்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வெளியில் கொண்டு வர்றது ஈஸி இப்போ உங்களுக்கு எனர்ஜி லெவ் எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி பேண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி மாணவ மாணவிகளே